നമസ്കാരം എസ് എം ഫിസിക്സ് ഓൺലൈൻ്റെ ക്ലാസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഫിസിക്സിലെ പ്ലസ് ടു ഹയർ സെക്കൻഡറി ഫിസിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടൻറ്റിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളാണ് എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അലോങ് ദി ആക്സിയൽ ലൈൻ ആൻഡ് അലോങ് ദി എക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചധികം ഡെറിവേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളും കൃത്യമായി ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ അത് വരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പരമാവധി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാക്ക് ഈ വാക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഡൈപ്പോൾ രണ്ട് പോൾ എങ്ങനത്തെ പോള് രണ്ട് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് പോളാണ് അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൈനസ് ക്യു ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ക്യു ആൻഡ് ദേ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ലൈൻ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാണ് ഈ ദൂരം എന്നുള്ളത് ഇതാണ് സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ ചെറുതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വലുതായി വരച്ചെങ്കിൽ കൂടി വളരെ ചെറിയ സിസ്റ്റമാണ് ഇക്കലും ഓപ്പോസിറ്റുമായിട്ടുള്ള ചാർജുകളാണ് അവർ തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാനിവിടെ ടു എ എന്ന് എഴുതിയില്ല എന്തിനാണ് ഈ ടു എ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതും എ എന്ന് എഴുതിയാൽ പോരെ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ടു എ എന്ന് എഴുതുന്നത് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള ചാർജുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ദൂരത്തിൽ അവർ അകലത്തിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയോ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ടേം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുക അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേം സ്മോളറ്റർ പി ആണ് കൂടാതെ അതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതായത് വെക്ടർ പി എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്മോളറ്റർ പി ആണ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ മൊമെൻറ്റത്തിനും പി ആണ് ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിനെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ വെക്ടർ പി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എനി ഓഫ് ദി ചാർജ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാർജ് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അത് നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കറിയാം ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എടുക്കേണ്ട മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുത്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു ഇൻ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ചാർജസ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ടു എ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു എ ക്യു ഇൻ ടു ടു എ ദാറ്റ് ഈസ് വെക്ടർ പേസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻ ടു ടു എ ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടേമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ വെക്ടർ പി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻ ടു ടു എ ഇനി മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൺവെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് ആയിരിക്കും എന്ത് വരിക നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് ഏതുണ്ടാവുക ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്നുള്ള വെക്ടർ ഉണ്ടാവുക പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മൾ ഈ വരുന്ന അടുത്ത ഡെറിവേഷൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് കൺവെൻഷനാണ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാം പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിക്കാണ് പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എവിടെ നിന്ന
അതായത് ഞാൻ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ചാർജുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ ലൈൻ ഈ ലൈൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാണ് ക്ലിയറായോ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനാണ് അതായത് രണ്ട് ചാർജുകളുടെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആക്സിസിലൂടെയുള്ള ഈ ലൈൻ ഈ ലൈനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആക്സിയൽ ലൈൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇനി ഈ രണ്ട് ചാർജുകളെ മധ്യം അതായത് ടു എ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇതെൻ്റെ സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് ആണല്ലോ രണ്ട് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുകൾ ഇരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ആക്സിസിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ ഒ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഓയിലൂടെ ആക്സൽ ലൈന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എനിക്ക് വേറൊരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം വരച്ചോട്ടെ ഈ ആക്സൽ ലൈന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഈ ഈ ആക്സിലൂടെ ആകൂ ഈ ലൈനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിതിൽ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ആക്സിയൽ ലൈൻ ഇത് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ അപ്പം എന്താണ് ആക്സിയൽ ലൈൻ രണ്ട് ഒരു ഡൈപ്പോളിൻ്റെ കറക്റ്റ് രണ്ട് ചാർജുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ ലൈനാണ് എന്ത് പറയുക ആക്സിൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുക ആക്സിൽ ലൈൻ്റെ കറക്റ്റ് അതായത് രണ്ട് ചാർജുകൾ ഇരിക്കുന്നതിന് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലൂടെയും എന്നാൽ ആക്സിൽ ലൈൻ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണ് എന്ത് പറയുക ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുക ക്ലിയറായോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആക്സിൽ ലൈനിൽ നമ്മളൊരു പോയിൻ്റ് തന്നെ പരിഗണിക്കുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആക്സിൽ ലൈനിൽ എവിടെയും പരിഗണിക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വയ്ക്ക് പരിഗണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഏത് ആക്സിൽ ലൈനിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പല പുസ്തകങ്ങളിൽ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ പി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് ഓൺ ദി ആക്സിൽ ലൈൻ ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ കാരണം ഞാനിവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് കാണണം അതാണ് ആക്സിൽ ലൈനിൻ്റെ കേസ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിൽ എവിടെയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ നേരം അത് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എത്രയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ക്ലിയറായോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എല്ലാം ദി ആക്സിൽ ലൈൻ ഓഫ് എ ഡൈപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ആനിമേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ക്യൂ എന്നുള്ളൊരു ചാർജ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ളൊരു ചാർജ് അവർ തമ്മിൽ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പാർട്ടായിട്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസാണ് ടു എ ഡിസ്റ്റൻസിൽ അകലെയായിട്ട് രണ്ട് ചാർജുകൾ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ രണ്ട് ചാർജുകളുടെ മധ്യത്തിലുള്ള പോയിൻറ്റിന് ഓ എന്ന് പേര് നൽകുന്നു ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഡോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന രണ്ട് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുകൾ കുറഞ്ഞ അകലെ അകലം പാലിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ഏത് ആക്സിസ് ആണ് ഇത് ആക്സിയൽ ലൈൻ ആണ് രണ്ട് ചാർജുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സിയൽ ലൈൻ ഇനി ഈ റെഡ് കളറിൽ വെക്ടറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഏത് ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുക സ്മോൾ ലെറ്റർ പി ദാറ്റ് ഈസ് വെക്ടർ പി ആണ് എന്താണ് പി ഇൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പി സി കോൾ ടു വെക്ടർ പി സി കോൾ ടു ക്യൂ ഇൻ ടു ടു എ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജിലേക്കാണ് ആ വെക്ടർ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ വെക്ടറിൻ്റെ ഹെഡ് ഏത് ഭാഗത്താണ് പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജിൻ്റെ സൈഡിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവ് ചാർജിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇനി ഈ ലൈനെ നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കും
പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റേഡിയയിൽ ഔട്ട്വേഡ് ആയിരിക്കും അതിന് റെഡ് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്താം വെക്ടർ ഇ ഓഫ് പ്ലസ് ക്യൂ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ രണ്ട് വെക്ടറുകൾ ഏത് വെക്ടറാണ് വലുത് റെഡ് കളർ വെക്ടറാണ് വലുത് അതിന് കാരണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇ സിക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പെപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കുറയും എവിടെയാണ് ആറ് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ ഏത് ചാർജിൽ നിന്നാണ് മൈനസ് ക്യൂ ചാർജിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് കാരണം പിയിലുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കുറവും പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് കാരണം പിയിലുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂടുതലുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് വെക്ടറുകൾ ഒന്ന് വലുതും ഒന്ന് ചെറുതുമായി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഏത് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും റിസൾട്ടിൻ്റെ വലിയ വെക്ടർ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ആ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും റിസൾട്ടിൻ്റെ വരിക അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ടിന് ഞാനൊരു യെല്ലോ കളർ ഒരു വെക്ടർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇ വെക്ടർ ഇ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അലോങ് ദി ആക്സിൽ ലൈൻ ഓഫ് എ ഡൈപ്പോളിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ബാക്കി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്ന് ആ അതേ സെയിം അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ബോർഡിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നൗ വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അലോങ് ദി ആക്സിയൽ ലൈൻ ഡു ടു മൈനസ് ക്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഓഫ് മൈനസ് ക്യൂ എന്തായിരിക്കും കിട്ടാം That is E of minus Q is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q divided by R square in the line of R minus Q is equal to P like it is equal to R plus A is equal to R plus A so R plus A is equal to whole square Then you have to assume that what is the minus Q is equal to minus Q No, minus Q is equal to minus Q because this vector is negative Then what is the negative one? This vector is negative one Then what is the negative one? This vector is negative one This of minus Q is equal to minus Q is equal to minus Q is equal to minus Q നമ്മൾ ഓൾറെഡി അടയാളപ്പെടുത്തിയുള്ള നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്കുള്ള ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വെക്ടറിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് വെക്ടർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പി ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഓഫ് പി എന്നാണ് അത് വെക്ടറിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെക്ടർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പി ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഓഫ് പി അപ്പോൾ ഈ വെക്ടറിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഏത് വെക്ടറിന് പി എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടറിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ആര് ഇ ഓഫ് മൈനസ് ക്യൂ അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ എന്താ എഴുതാം മൈനസ് ഓഫ് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മൈനസ് ക്യൂ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതാതെ ഇപ്പുറത്ത് എഴുതിയത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഓഫ് മൈനസ് ക്യൂസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പെപ്സ് ലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ പ്ലസ് എ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഓഫ് മൈനസ് പി മൈനസ് പി യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഏതാ ഡയറക്ഷൻ അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇ ഓഫ് പ്ലസ് ക്യൂ ഇ ഓഫ് പ്ലസ് ക്യൂ എന്തായിരിക്കും അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ്സ് ലോൺ സീറോ ഏത് ചാർജ് കാരനാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാരണമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് ആർ മൈനസ് എ ആണ് സോ ആർ മൈനസ് എ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അത് ഏത് വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഏതാ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പി ക്ലിയർ ആയോ ഇനി പി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എത്ര വെക്ടറുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് വെക്ടറുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഓഫ് പ്ലസ് ക്യൂ ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ഇ ഓഫ് മൈനസ് ക്യൂ ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഓഫ് മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ഇ ഓഫ് പ്ലസ് ക്യൂ ക്ലിയർ അല്ലേ അതായത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം രണ്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷനാണ് ഏതാണ് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവാണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും
യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പി രണ്ടിലും കോമൺ ആണ് അതിനെ പുറത്തെഴുതാം ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ആറുണ്ട് ആർ പ്ലസ് എ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ ആരുണ്ടാവും വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് എ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചെഴുതാം വൺ മൈനസ് ആർ ബൈ എ ദി ആർ മൈനസ് എ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് എ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് തിരിച്ചെഴുതാം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു രണ്ട് രീതിയിൽ പഠിക്കാം ഇത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് വെക്ടർ ഫോർമാറ്റിലാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ വെക്ടർ ഉണ്ട് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഉണ്ട് ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ വെക്ടർ അല്ലാതെ വെറും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമായി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി വെക്ടർ നോട്ടേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷനെ ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിനോൺ സീറോ ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പി ഇനി നമ്മൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് ടേമുകൾ എന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് നെഗറ്റീവ് ടേമിന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡർ ബൈ ആർ മൈനസ് എ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് എ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പി ഇൻറ്റു ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നമുക്കറിയാം വൺ ഇൻറ്റു ഈ ടേം മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഈ ടേം ഡിവൈഡർ ബൈ രണ്ട് ടേമുകളുടെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ പ്ലസ് എ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് എ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആരൊക്കെയാണ് ആർ മൈനസ് എ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയെടുത്ത് പോവാം ഇനി വെക്ടർ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പി ഇൻറ്റു ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ഏത് ടേമാണത് എ പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ടു ആർ എ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ഇത് ഏത് ടേമാണ് എ മൈനസ് ബി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താ എ മൈനസ് ബി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ടു ആർ എ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ബിക്ക് പകരം എ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ആർ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് എ ഇതിന് ടോട്ടൽ ഒരു സ്ക്വയർ കൊടുത്താൽ മതി ശരിയല്ലേ ഇവിടെ ആദ്യം ആർ മൈനസ് എ ആയിരുന്നു ഞാൻ ആ പിന്നെ പിന്നീട് ആർ പ്ലസ് എ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇതിന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു ആർ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് എ രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തൊരു സ്ക്വയർ കൊടുത്തു ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പി ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആർ എ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തേക്ക് എടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ടു ആർ എ മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ദി ഇവിടെ ആരുണ്ട് സ്ക്വയർ ബാക്കി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി ഏതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇനി ആരാ ബാക്കിയുള്ളത് ടു ആർ എ ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്ലസ് ടു ആർ എ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും പ്ലസ് ഫോർ ആർ എ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ ആയോ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലേക്ക് എഴുതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വെക്ടർ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പി ഇൻറ്റു ബാക്കി ആരാ ഇവിടെ ഉള്ളത് ടു ആർ എ പ്ലസ് ടു ആർ എ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ആർ എ ഡിവൈഡ
യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇവിടെ പി ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ടു ആർ ബാക്കി ഉണ്ടാവും കാരണം ഈ ഫോറിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടു ബാക്കി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ആറും ഉണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര വരും ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി ക്യു ഇൻറ്റു ടു എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് പി സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് എഴുതുന്നത് പി ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പി ഇൻറ്റു ടു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി പി ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പി എന്താണെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞു പി അല്ലെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പി ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പി ആണ് എന്ത് വെക്ടർ പി ശരിയാണ് വെക്ടർ പി അല്ലെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെക്ടർ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പി ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഓഫ് പി ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ എനിക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പി എന്താണ് വെക്ടർ പി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു പി ദാറ്റ് ഈസ് ടു വെക്ടർ പി ഇൻറ്റു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അലോങ് ദി ആക്സ് അല്ല അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ക്ലിയർ ആയോ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അലോങ് ദി ആക്സ് അല്ല അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഇഫ് ആർ ഈസ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന പി എന്നുള്ള പോയിന്റ് അതായത് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന പി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഈ പറയുന്ന സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ഡൈപ്പോളിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇഫ് ആർ ഈസ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എ വളരെ ചെറുതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് വെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ടു വെക്ടർ പി ഇൻറ്റു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിന് പകരം ടോട്ടലി ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ആർ സ്ക്വയർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് ആർ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ടു പി ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ ആർ റേസ് ടു ഫോറും ആറും തമ്മിൽ ആ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും വെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ടു പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ക്യൂബ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അലോങ് ദി ആക്സിയൽ ലൈൻ ഓഫ് ദി ഡൈപ്പോൾ ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള ആക്സിയൽ ലൈനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ടു പി ബൈ ആർ ക്യൂ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായി ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ക്യൂബ് ക്ലിയർ ആയോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓൺ ദ ഇക്വറ്റോറിയൽ പോയിന്റ് ഓൺ ദി ഡൈപ്പോൾ ഇനി ഇതേതാണ് പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് ഇത് ഏത് ലൈനാണ് ആക്സിയൽ ലൈൻ ഇത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈൻ ആക്സിയൽ ലൈൻ ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈനും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഒ രണ്ട് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം ടു എ ഈ സിസ്റ്റത്തെ എന്ത് വിളിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് വിളിക്കും റെഡ് കളറിൽ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഏതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് വെക്ടർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ടു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇനി ഒ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചാർജിലേക്കും തുല്യ ദൂരമായിരിക്കും അത് എത്രയാണ് എ ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കേസിൽ പഠിച്ചു തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത കേസ് നമ്മൾ ആക്സിൽ ലൈനിലായിരുന്നു നമ്മളൊരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ എന്നാൽ ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈനിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പോയിന്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലൂ കളർ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈനിൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ബ്ലൂ കളർ പോയിന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പോയിന്റിലേക്ക് ഓയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് ആറാണ് ഇനി മൈനസ് ക്യൂ ചാർജിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് ഞാനൊരു ലൈ
തീറ്റയായിരിക്കും ഇനി ഈ വെക്ടറിനെ ഈ വെക്ടറിന് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഇ ഓഫ് പ്ലസ് ക്യു ഈ വെക്ടറിനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏത് വെക്ടറിനെയും നമുക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പാരൽ കോമ്പണൻറ്റും മറ്റൊന്ന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ കോമ്പണൻറ്റും പാരൽ കോമണൻറ്റ് ഞാൻ എന്ത് പേര് നൽകി എങ്ങനെ പാരൽ കോമണൻറ്റ് കിട്ടുക കോസ് തീറ്റ കണ്ടാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇ ഓഫ് പ്ലസ് ക്യു കോസ് തീറ്റ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സെയിം മാനർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ കോമണൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ കോമണൻറ്റ് ഇ ഓഫ് പ്ലസ് ക്യു സൈൻ തീറ്റ അതുപോലെ ദ സെയിം മാനർ നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ടുവേഡ്സ് ദ ചാർജ് ആയിരിക്കും റേഡിയലി ഇൻവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലേ വരിക അതെ ഇനി ഈ ഇപ്പോൾ വരച്ചുള്ള വെക്ടറും ഈ ഒരു സോണ്ടലും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും തീറ്റ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ വെക്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ പേര് നൽകി ഇ ഓഫ് മൈനസ് ക്യൂ ഞാൻ അതിൻ്റെ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ആക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കോസ് തീറ്റ കോമ്പണൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഓഫ് മൈനസ് ക്യൂ കോസ് തീറ്റ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സൈൻ തീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻറ്റ് അതിനെന്ത് പേര് നൽകി ഇ ഓഫ് മൈനസ് ക്യൂ സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ ഇ ഓഫ് പ്ലസ് ക്യൂ സൈൻ തീറ്റയും ഇ ഓഫ് മൈനസ് ക്യൂ സൈൻ തീറ്റയും നിങ്ങളിതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക ഈ കാണുന്ന വെക്ടർ നേരെ അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷനും ഈ വെക്ടർ നേരെ ഡൗൺവേഡ് ഡയറക്ഷനും ആണ് രണ്ടും മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് വൈസ് സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് രണ്ടും ഡയറക്ഷൻ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് കാരണം ഇത് പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജും ഇത് മൈനസ് ക്യൂ ചാർജും ആണ് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് വൈസ് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും സൈൻ തീറ്റ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീറ്റ തീറ്റ സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും മ്യൂച്വലി ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ കോസ് തീറ്റ കോമ്പണൻസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് രണ്ട് കളറിലെ ഒരു റെഡ് കളറും ഒരു ബ്ലൂ കളറും ഉള്ള രണ്ട് വെക്ടേഴ്സും രണ്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അതായത് ഹൊറിസോണൽ കോമ്പണൻസ് ആഡപ്പ് ചെയ്യുകയും വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻസ് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും അല്ലേ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഇ എന്നുള്ളത് ഹൊറിസോണൽ ആക്സിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അത് ഏതിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വെക്ടറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഇക്വേഷനിൽ അത് വരിക എന്നുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബോർഡിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ അവിടെ വരുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാരണമാണ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റിസൾട്ടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുമാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും ഒരു നെഗറ്റീവ് വരും ബാക്കി ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓൺ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ആണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതേ ഡയഗ്രാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള സെയിം ഡയഗ്രാം ഞാൻ ഇവിടേക്ക് മാറ്റി വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് കാരണം പേരുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് കാണണം എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരിക ഇ ഓഫ് പ്ലസ് ക്യു ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എടുക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം അപ്പോൾ ഇ ഓഫ് പ്ലസ് ക്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിൻ ഓൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഏതാണ് ചാർജ് പ്ലസ് ക്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യൂയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാരണം ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ റൂട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റൂട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് റൂട്ടും സ്ക്വയറും കട്ട് ചെയ്ത് പോകും ദാറ്റ് ഈസ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഓഫ് പ്ലസ് ക്യു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് അറ്റ് പോയിന്റ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ
ഒന്ന് ഡൗ ഒന്ന് അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷനും ഒന്ന് ഡൗൺവേഡ് ഡയറക്ഷനുമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് കട്ടായി പോയി ഇനി ഏത് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ വരച്ചുള്ള രണ്ട് കോമണൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഇ ഓഫ് പ്ലസ് ക്യൂ കോസ് തീറ്റയും ഇ ഓഫ് മൈനസ് ക്യൂ കോസ് തീറ്റയും എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാം ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഓഫ് പ്ലസ് ക്യൂ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഇ ഓഫ് മൈനസ് ക്യൂ കോസ് തീറ്റ ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇ ഓഫ് ക്യൂ കോസ് തീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് റിസൾട്ടൻ വെക്ട് റിസൾട്ടൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഇ ക്യു കോസ് തീറ്റ ഇനി എങ്ങനെ എഴുതാം റിസൾട്ടൻ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഇ ക്യു എത്രയാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി രണ്ടും സെയിം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഏതാണ് കോസ് തീറ്റ അപ്പം നമുക്ക് കോസ് തീറ്റ കാണണം എങ്ങനെ ഇതൊന്ന് കോസ് തീറ്റ കാണാം എന്താണ് കോസ് തീറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കോസ് തീറ്റ കിട്ടുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് കോസ് തീറ്റ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട്നോസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എത്രയാണ് എ ആണ് ഹൈപ്പോട്ട്നോസ് എത്രയാണ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ടാണ് റൂട്ട് എന്നുള്ളതിന് ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കോസ് തീറ്റ ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഇതിന് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പുതിയ ഇക്വേഷൻ വരാം ഇ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് പകരം എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയറിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഇവിടെ പവർ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്താ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു ഇൻറ്റു ഇവിടെ ആരുണ്ട് എ ഉണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എങ്ങനെയാണ് ത്രീ ബൈ ടു വന്നത് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എടുക്കുകയാണ് വെൻ ടു എ എന്താണ് ടു എ രണ്ട് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരമായിരുന്നു ടു എ വെൻ ടു എ ഈസ് വെരി വെരി ലെസ് ദാൻ ആർ ഇറ്റ് മീൻസ് ടു എ എന്നുള്ളത് ആറിനേക്കാൾ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്ത് ആർ ഈസ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അല്ലേ ടു എ എന്നുള്ളത് ആറിനേക്കാൾ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ആറ് ആറ് എന്തിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇറ്റ് മീൻസ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ആറ് എ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ അതിലേറെ ചെറുതായിരിക്കും ആ എ സ്ക്വയർ ഏതിനോട് ആഡ് ചെയ്യാണ് ആർ സ്ക്വയറിനോട് ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ഇൻറ്റു പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അല്ലേ ആർ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ക്യൂ കാരണം സ്ക്വയറും ഇവിടെ ഒരു വൺ ബൈ ടു റൂട്ടും ഉണ്ട് സ്ക്വയറും റൂട്ടും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എലോങ് ദി ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ വരച്ച ചിത്രത്തിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് വെക്ടർ പി എന്ന് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയുള്ളത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയുള്ള ഈ ഡയഗ്രാമിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റിസൾട്ടിന് നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇക്വറ്റോറിയ
ഏത് ദിശയിലാണോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ദിശയിലാണ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് കൂടാതെ ഒരു ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അല്ലേ ടു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കുറവുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ഒരേ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിന് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആറിന് ആക്സിൽ ലൈനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈനിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിനേക്കാൾ ട്വൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ആറ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആറ് ഇപ്പോൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ആക്സിൽ ലൈനിലും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈനിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിൽ ലൈനിൽ ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈൻ ഉണ്ടാവുന്നതിനേക്കാൾ ട്വൈസ് ഇരട്ടി ആയിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഡയഗ്രാമിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒരൊറ്റ ഡയഗ്രാമിൽ നമ്മൾ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഇതെന്താണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ സിസ്റ്റം ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകൾ ഉത്ഭവിക്കുകയും അത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ അവസാനിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് നോക്കൂ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്നുള്ളൊക്കെ റേഡിയലി ഔട്ട്വേഡ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്കുള്ളതൊക്കെ റേഡിയലി ഇൻവേർഡ് ആണ് ഇനി ഈ ലൈൻ എന്ത് പേര് പറയും ആക്സിൽ ലൈൻ എന്ന് പറയും ഈ ലൈൻ എന്ത് പറയും ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈൻ എന്ന് പറയും ഇനി ആക്സിൽ ലൈനിലുള്ള പോയിന്റ് പി ആക്സിൽ ലൈനിൽ പോയിന്റ് പിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പേ എഫ്ലോൺ സീറോ ടു ഇൻറ്റു വെക്ടർ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ക്യൂ ഇവിടെ വെക്ടർ പി എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഏതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വെക്ടർ ആണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് അല്ലേ ഡൈപോളിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ടേമാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു എ ആണ് അല്ലേ ഈ ദൂരം എത്രയായിരിക്കും ടു എ ആയിരിക്കും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ടു എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ചാർജ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എ ആണെങ്കിൽ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു ടു എ ആ പി ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇടപെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പേ എഫ്ലോൺ സീറോ ടു പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ആക്സിൽ ലൈനിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഈ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ആർ ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഏതിൽ ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിംഗ് ദ പോയിന്റ് പി ഓൺ ദി ആക്സിൽ ലൈൻ ഓഫ് ദി ഡൈപോൾ ഇനി നേരെ മറിച്ച് ഇതേ പോയിന്റ് ഇതേ ഡൈ ഈ പോയിന്റ് പി എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിഗണിക്കുക എന്ന് ഇരുന്നു അത് ഏത് ലൈനാണ് അത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈനില്ല ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈനിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി അലാവ് ദി ടാൻജൻറ്റ് അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നേറ്റിയ പാർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് അലോങ് ദി ടാൻജൻറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ടാൻജൻ്റ് ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡയഗ്രാമിൽ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പേ എഫ്ലോൺ സീറോ മൈനസ് ഓഫ് വെക്ടർ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ക്യൂബ് ഈ മൈനസ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താ മൈനസ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ വെക്ടർ പിയും അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ആര് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വന്നത് സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ആർ ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഫോർ ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിംഗ് ദ പോയിന്റ് പി ഓൺ ദി ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈൻ ഓഫ് ദി ഡൈപോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇല്ല ഇവിടെ ഇൻറ്റു ടു ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഇരട്ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാ ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിന് ഇപ്പോൾ ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടും ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന 